Oi, oi! Eu sou a Mari e nesse vídeo eu vou compartilhar a minha análise sobre o mais novo álbum da Katy Perry, o Smile. Se você não me conhece, eu falo sobre entretenimento de forma geral no YouTube e principalmente sobre música pop. Então, se você se interessa por esses assuntos, eu te convido a se inscrever no meu canal clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo. Inclusive, tem vários vídeos sobre a Katy Perry por aqui. Recentemente, eu revisitei e analisei cada uma das eras dela, é, todos os álbuns. Então, seria uma honra para mim se você pudesse assistir a esses vídeos também. Mas, vamos focar no Smile por enquanto. A proposta da Kate para o seu quinto álbum de estúdio, que tem 14 músicas e pouco mais de meia hora de duração, era criar um álbum que soasse esperançoso, resiliente e que representasse a jornada dela atravessando o inferno. O Smile, então, é um álbum sobre a jornada da Kate em busca de encontrar o seu sorriso novamente. A faixa título do álbum, que é a faixa número 7, divide esse álbum em duas metades, na minha compreensão, no meu entendimento. Na primeira parte, entre as faixas 1 e 6, a gente tem músicas mais tristes, mais profundas, músicas de superação, de inspiração, músicas que falam sobre tentar encontrar forças para enfrentar os seus problemas. Na faixa número 7, a faixa Smile, a Kate finalmente reencontra o seu sorriso e passa a cantar músicas mais divertidas, mais animadas, mais felizes na segunda metade do álbum. Vamos então conversar sobre as temáticas de cada música individualmente? Never Really Over é a música que abre o CD e nela a Kate fala sobre o fim de um relacionamento. A música é sobre como todas as relações que passam pela nossa vida nunca realmente acabam. Um pedaço delas sempre continua com a gente. Então, o álbum já começa falando sobre a dificuldade de superar algo. Já na faixa seguinte, que se chama Cry About It Later, a Kate decide deixar toda a sua tristeza de lado por um momento. Ela decide se divertir por uma noite e deixar para chorar pelos seus problemas mais tarde. E ela segue essa temática na terceira música, enquanto ela canta assim, abre aspas, Continue dançando com os olhos marejados. Eu prometo que um dia, baby, eles vão secar. Terry Eyes é sobre ter perdido a luz na sua vida. É sobre se sentir perdido e deixado de lado. E mesmo assim, saber que esses sentimentos ruins que enchem os seus olhos de lágrimas vão passar eventualmente. Já em Daisies, a Kate soa muito mais confiante quanto ao seu valor. Aqui, ela fala sobre como apesar das pessoas sempre terem tentado jogá-la para baixo, ela vai continuar sendo ela mesma. Ela vai continuar lutando pelos seus sonhos e nunca vai deixar ninguém mudar a sua essência. Resilient é outra música nesse sentido. Ela afirma no refrão Eu sou resiliente. Eu nasci para ser brilhante. Ela sabe que apesar de ter sido quebrada em milhares de pedacinhos, ela vai continuar se tornando cada vez mais forte. Ela vai continuar crescendo como uma flor, porque ela nasceu para brilhar. Na The End of the World, encerra a primeira parte do disco, na minha opinião. Essa música é sobre não perder a esperança e entender que por mais que as coisas estejam difíceis, não importa o que esteja acontecendo, não importa pelo que você esteja passando, não é o fim do mundo. Você vai conseguir lidar com isso, você vai sair mais forte dessa situação. Na faixa número 7, como eu já disse, a Kate finalmente recupera o seu sorriso. E esse é o ponto de virada do álbum. Se antes a Kate estava cantando sobre tentar encontrar forças para lidar com seus problemas e sobre abraçar a tristeza como parte de quem ela é, daqui para frente o álbum se torna mais leve e mais despretensioso também. Como vocês sabem, o período em que a Kate e o Orlando Bloom, que é seu noivo e pai da sua filha, passaram separados foi bastante difícil para ela. Mas em Champagne Problems, a oitava faixa do álbum, ela fala sobre a reconciliação dos dois. Ela celebra o fato dos dois estarem juntos novamente e de terem chegado tão longe nessa relação. 
Já a divertida, tucked, fala sobre ter fantasias com uma pessoa que você nunca vai poder ter na vida real. Seria um erro se relacionar com esse alguém, então você mantém tudo isso na sua imaginação. A décima faixa do álbum é Harley's in Hawaii. E ela foi literalmente inspirada numa volta de moto que a Kate deu com o Orlando Bloom no Havaí. A música foi co-escrita e co-produzida pelo Charlie Puff e é uma faixa bastante divertida. Em Only Love, a Kate reflete sobre como seria o seu último dia de vida. Ela decide que ela gostaria de focar apenas nas coisas positivas, de se reconectar com a sua família e de reconhecer o tempo que ela perdeu dando atenção para o que não valia a pena. Ela decide, então, que deixaria o ódio para trás e levaria com ela apenas o amor. Essa é a minha faixa favorita do álbum. Já em What Makes a Woman, que é a última faixa do Smile, a Kate tenta definir o que significa ser uma mulher. Mas ela chega à conclusão de que é impossível fazer isso, porque mulheres são muitas coisas e mulheres são muito diferentes umas das outras. Ouvir o Smile está sendo uma experiência bem bonita para mim. Esse é um álbum que realmente conseguiu deixar o meu coração quentinho e colocar um sorriso no meu rosto. A Kate entregou nesse álbum exatamente o que ela prometeu que entregaria. Eu sei que o álbum não está recebendo críticas muito positivas da mídia especializada. Tem pessoas criticando a falta de inovação, a mesmice ou até as temáticas abordadas. E eu tenho a impressão de que essas pessoas criaram suas próprias expectativas e se decepcionaram quando essas expectativas não foram atendidas. A Kate prometeu um álbum pop que abordaria os momentos complicados da vida dela, a recepção do Witness e como foi o impacto disso para ela, a influência da mídia na imagem pública dela, o período em que ela passou separada do Orlando Bloom, a depressão forte que ela enfrentou por conta de todas essas coisas, e ela prometeu também um álbum que mostraria a luz no fim do túnel, o caminho para reencontrar a sua própria força e, consequentemente, a sua felicidade. E o Smile é exatamente tudo isso. Um álbum que oferece apoio para os momentos difíceis e esperança de um futuro mais feliz. Eu acho, sim, que a crítica está sendo bastante injusta com a Kate. Tudo bem, esse pode não ser o melhor álbum do ano ou um álbum extremamente inovador e diferente, mas ele, com certeza, não merece, por exemplo, as notas 20 e 40 que recebeu de alguns veículos. Eu sei o quanto é ruim ver a nossa cantora favorita sendo, de certa forma, injustiçada ou não valorizada da maneira que nós gostaríamos que ela fosse. E eu sei também o peso que as críticas especializadas podem ter em um álbum e na percepção desse álbum diante do público. Mas eu quero propor uma reflexão o quanto as críticas realmente importam. Um álbum precisa mesmo ser enaltecido pela crítica para se tornar um dos nossos álbuns favoritos? Ou um álbum que faz a gente se emocionar? Ou que deixa a gente feliz? Na minha opinião, o que mais importa é como a gente se sente em relação àquele álbum. Eu senti todo o amor da Kate no Smile, e isso fez com que o meu coração se enchesse de amor também enquanto eu escutava esse CD. E eu tenho certeza que muitos de vocês também se sentiram dessa mesma forma. No final, o papel da música é fazer a gente sentir. Teve um trecho da crítica do Independent, que é um jornal online britânico, que me chamou a atenção. Eles disseram o seguinte. Não há nada neste álbum que se compare ao prazer inebriante dos maiores sucessos de Perry. Não existem fogos de artifício para iluminar a pista de dança mas existe o suficiente para levantar um sorriso. E eu acho mesmo que isso é suficiente. Os anos de fogos de artifício ficaram para trás. A Kate agora é uma mulher de 35 anos, que se tornou mãe e que está cantando sobre o que importa para ela. E se o que importa para ela faz a gente sorrir, faz a gente se divertir e gostar e apreciar, para mim é suficiente. É isso que eu tinha para dizer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, deixem um comentário, compartilhem nas redes sociais de vocês e me contem também qual é a música favorita de vocês do Smile até agora. 
Muito obrigada por terem me assistido, um beijo grande e até o próximo vídeo.